రాష్ట్రరత్నాలు ఇది యాక్చువల్లీ సినిమాలో సినిమా చాలా డిఫరెంట్ స్టోరీ చాలా సినిమాల గురించి స్టోరీస్ వచ్చినాయి మూవీస్ వచ్చినాయి శివనాథ్ గారు ఈ నటరత్నాలని డిఫరెంట్గా ఒక ఫన్నీ క్రైమ్తో తీయడం జరిగింది ఈ ఫన్నీ క్రైము సినిమా అంతా కూడా చాలా ఫన్నీగా క్రైమ్గా చాలా డిఫరెంట్గా నడుస్తుంది ఈ చెప్పిన కథ నాకు చాలా నచ్చి శివనాథ్ గారితో ఈ కథ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమా బాగా సక్సెస్ అవుద్దని మరి ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో బిగ్ బాస్ సిక్స్ బ్యూటీ ఇనియా సుల్తాన ఈ సినిమాకి చాలా హైలైట్ అదేవిధంగా రంగస్థల మహేష్ సుదర్శన్ రెడ్డి తాగుబోతు రమేష్ చాలా అద్భుతమైన నటన దీనిలో ప్రదర్శించారు ఈ సినిమా గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతుందని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఎవ్రీబడీ హియర్ ఎస్పెషలీ ప్రెస్ మీడియా అండ్ ఇక్కడ కూర్చున్న ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ సో గుడ్ ఇన్ తెలుగు బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆల్సో లైక్ వెల్కమ్ అండ్ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడీ యూ హ్ ప్రెసెంటెడ్ హియర్ ఫర్ దిస్ ఆడియో లాంచ్ వన్ మెన్ ఆర్మీ ఒక్కడే తన ధైర్యం తనే తన నమ్మకం తనే తన సినిమా తనే ఏడిపించబోయే ఇందాక నిజంగా యాంకర్ చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడో పూరి జగన్ సినిమా తర్వాత నవ్విస్తున్నాడు ఏడిపిస్తున్నాడు ఇంత పాటతోటి ఇంతమంది బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఏం కావాలి శివ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ అయితే చాలా బాగున్నాయి ఫస్ట్ సాంగ్ ఒక పవన్ కళ్యాణ్ మూవీలో సాంగ్ అంత హిట్ అవుతుంది అది కన్ఫర్మ్ ఇంకా టైటిల్ సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పెద్దలందరికీ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం అండ్ మా నటరత్నాలు మూవీకి గెస్ట్గా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి హార్ట్లీ నేను చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటానని చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూవీలో నాకు హీరోయిన్గా ఛాన్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను సో ఇదే నా ఫస్ట్ మూవీ థియేటర్స్లో రిలీజ్ కాబోతుంది ఒక మూవీ ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది సో థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయ్యే ఫస్ట్ మూవీ నాది ఇదే సో నన్ను నమ్మి నాకు ఈ మూవీలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి తర్వాత కూడా మూవీ షూట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మూవీ గురించి ఫాలోఅప్ చేస్తూ డైరెక్టర్ గారు అయితే వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లాగే చెప్పాలి మొత్తం ఈ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది లైక్ షూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంతో కష్టపడి మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో డైరెక్టర్ గారు అయితే హీస్ అ టైగర్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ నటరత్నాల గురించి చెప్పాలి అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క సినిమా కోసం వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి చాలా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఈ కథని ఒక సినిమా సినిమా కోసం వచ్చి ప్రయత్నించే వాళ్ళ గురించే స్టోరీ ఉంటుంది సో సినిమా గురించి వచ్చి సినిమా అంటే పిచ్చి ప్రాణంగా ఎవరెవరైతే ముందుకు వచ్చి సినిమా కోసం పరితపిస్తారో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ని తీసుకొని ఒక సినిమా చేయడం జరిగింది దీంట్లో కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అండ్ సాంగ్స్ కూడా ఎప్పుడే మీరు విన్నారు ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆసమ్ సాంగ్స్ సాంగ్స్ ఎక్కడ తగ్గలేదు పెద్ద మూవీస్లో ఉన్న మంచి సాంగ్స్ లాగా కమర్షియల్ మూవీలో ఉన్న సాంగ్స్ లాగా చాలా బాగున్నాయి ఎలాంటి కమర్షియల్ మూవీస్కి కూడా ఇది మన్ ఈ మూవీ గట్టి పోటీ ఇస్తుందని నేనైతే గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఇంకా నాకు అంత ఎక్కువ మాటలు రావట్లేదు బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నేను ఈ మూవీ చేసినందుకు ఇంకా మంచి మంచి మూవీస్ చేస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి చికోటి ప్రవీణ్ అన్న రియలీ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ ద యూత్ అండ్ ఎరపనే ఎరపతి నేను గారు సారీ అండి నాకు పాలిటిక్స్ గురించి అంత తెలీదు డాక్టర్ పద్మ గారు ఐ హోప్ ఐ విల్ వర్క్ విత్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మేబీ అండ్ దివ్యవాణి గారు మ్యామ్ ఎప్పుడు ఇరికింగా లక్కింగా సినిమా సాంగ్స్ చూసారండి సినిమా బాగా వచ్చింది కష్టపడతారు బాగా తీస్తారు అది అందరికి అంతవరకు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మా డాడీ గురించి చెప్తా డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఇంటికి వస్తాడు ఫుడ్ తింటాడు నాతో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడతాడు రిమైనింగ్ అంతా అదిగా అక్కడ చివరి కూర్చున్నాడు పెద్దగా ఉన్నాడు కొంచెం ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు మోస్ట్లీ ఫోన్లు ఆన్ మూవీస్ అండి ఎవ్రీ డే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ సో నేను చాలా డేస్ బ్యాక్ ఏంటంటే నేను లైక్ టూ డే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను సో ఒకరోజు డాడీని చూశాను 
చూసా అడిగాను ఈ ఎందుకు డాడీ గోల్ అంతా అమెరికాకి వెళ్ళిపోదాం కదా హాయిగా బాగా డబ్బులు వస్తాయి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కదా లైఫ్ అని చెప్పాను బికాస్ ఐమ్ ఏ డాక్టర్ కదా ఆబ్వియస్ సో చెప్తే అప్పుడు మా డాడీ అన్నాడు నేను వచ్చి అక్కడ ఏం చేస్తానన్న అన్నాడు ఏదో ఒకటి చేసుకో డాడీ పార్కులకి వెళ్ళు కుక్కలను తిప్పుకో ఏదైనా చేసుకో అన్నాను అప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఆయన నువ్వు నన్ను అమెరికాకి తీసుకెళ్ళినా స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని హాలీవుడ్లో తిరుగుతాను అన్నాడు వద్దురా బాబు ఇక్కడే ఉంటాను నేను కూడా నీ కోసమే ఉంటాను ఇక్కడ ఇప్పుడు సో హీఈస్ వెరీ ప్యాషనేట్ అండి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి సార్ టైగర్ గారు మీరు ఫోన్ పక్కన పెట్టాలి అండ్ చికోటి ప్రవీణ్ గారికి మ్యామ్కి అండ్ దివ్య ప్రొడ్యూసర్ హీరోయిన్ అండ్ శివనాగు గారు అందరికీ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి మీ అందరికీ అండ్ శేషు గారికి పేరు పేరిన హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండ్ ఎస్టే బ్యాక్ నాకు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ శివనాగ శివనాగు గారు ఇలా కాల్ చేసి సో ఇలా మన మూవీ లాంచింగ్ ఉంది మీరు రావాలమ్మా అని చెప్పారండి ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే నిజంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది మా జనరేషన్ ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా మేము ఉండటం దేవుడు మాకు ఇచ్చిన అదృష్టం అనుకుంటానండి మొన్న కూడా ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ నేను న్యూస్లో చూసినప్పుడు ఒక యంగ్ రైటర్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయాడు తను బ్రతకటానికి బ్రతుకు తెలియలేక అని లైక్ మరి మన రాకేష్ మాస్టర్ గారు ఎంతో ఒక అగ్రజులందరికీ కూడా డాన్స్ నేర్పించి మరి ఆయన చనిపోయిన విధానం మన అందరి హృదయాలని తాకింది ఈ నటరత్నాలు చూస్తున్నప్పుడు ఒక సినిమా తీయటానికి ఒక హీరోయిన్ అవ్వటానికి ఒక డైరెక్టర్ అవ్వటానికి అప్పట్లో రామానాయుడు గారికి మా అమ్మగారు వెళ్ళినప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు మేము ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి అని అంటే మా భార్య ఒంటి మీద ఉన్న నగలు మొత్తం తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పనంగా పెట్టి మేము మూవీస్ చేస్తున్నామమ్మా అని సో అటువంటి దినాల్లో యంగ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్గా దివ్యాని దేవుడు బ్లెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ మా డైరెక్టర్ గారికి టీం మొత్తానికి మంచి సక్సెస్ని ఇచ్చి ఈ నటనత్నాలు మూవీ ద్వారా రత్నాలు మాణిక్యాల్లాగా మా ప్రొడ్యూసర్కి బోల్డ్ అని డబుల్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ టీమ్ అందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి నమస్కారం అండి స్టేజ్ పై ఉన్న సీనన్న మరియు సీనియర్ నటి దివ్యవాణి గారు మరియు మిగతా క్యాస్టింగ్ మరియు నిండు కుండలా ఉన్న మా చంటి గారు మరి హీరో ఆఫ్ ది ఫిలిం డైరెక్టర్ శివనాగు గారు అందరు కూడా నమస్కారాలు ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్ ఓవర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారండి అక్కడ నేను రాగానే ఐటమ్ సాంగ్ ఓపెన్ చేపిస్తారా నాతోటి ఆల్రెడీ చీకోటి అంటే చీకటి కొనాలని మీడియా మిత్రులు ఇస్తారు విచిత్రం ఏంటంటే సెకండ్ ఫంక్షన్ నేను రావడం సినిమా ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ అయింది దివ్యవాణి గారు ఉన్నాను ఆయన రెండు మూడు రోజులకి ఈడీ రైట్స్ అయినాయి నా మీద ఇక తర్వాత తెలిసి ఎంత ఫేమస్ అయినానో అందరికీ చీకోటి చీకటి కోణాలు మీడియా మిత్రులు ఇవాళ ఈడికి వచ్చిన కొంచెము టీవీ నైన్ నా స్పెషల్ మిత్రుడు టీవీ నైన్ ఎన్టీవీ కాంపిటీషన్ మీద వేస్తారు నా సబ్జెక్టు వాళ్ళకి ఓటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్నా కొంచెం ఈ సినిమాను కూడా ప్రమోట్ చేయండి మీరు నటరత్నాలు కొంచెం డబ్బులు మా ప్రొడ్యూసర్స్కి వస్తాయి మరి ఫైవ్ మినిట్స్కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటున్నారు సో స్పెషల్గా ఇక్కడ ఉన్న హీరోయిన్ గారు మరి మిగతా అందరు కూడా మరి మా డాక్టర్ గారు తెగ సర్జరీలు చేసి డబ్బులు బాగా పోగ్ చేసి ఇంకా సినిమాలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మరి మరి ఇవాళ అన్న మేడం నందిని గారు నన్ను పిలవడం జరిగింది రావాలి మీరు కంపల్సరీ అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు టీం నతరత్నాలు మంచి టైటిల్ ఉంది అందరు కూడా ఈ సినిమాని చూసి హిట్ చేయాలి కాంట్రవర్సీ చేయకుండా హిట్ చేయండి హిట్ చేసి ప్రొడ్యూసర్స్కి ఆ డైరెక్టర్స్కి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తూ మరి ఇంకా చాలా సినిమాలు రావాలి చిన్న సినిమాలే మూల కారణం ఇవాళ సినీ సినీ ఇండస్ట్రీకి నాలుగు స్తంభాలలో మెయిన్ స్తంభమే చిన్న సినిమాలు ఇవాళ చిన్న సినిమాలను ఆదరించాలి ప్రతి ఒక్కరు ఓటీటీ వచ్చిందని కాదు ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్లో చూడాలి పైరసీని అరగట్టాలి అందరు కూడా దీనికి మనం అందరం కూడా మన బాధ్యత ఇండస్ట్రీ మీద కొన్ని లక్షల మంది డిపెండ్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సేవ్ అవర్ టాలీవుడ్ సో ఎవ్రీ వన్ ఐ రిక్వెస్ట్ అందరు కూడా ఈ సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూసి మరి వాళ్ళందరికి ఎంకరేజ్ చేయాలి సినిమా ఇంకా ఎంత కష్టం ఉంటుందో అందరు కూడా తెలిసిన విషయమే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చంటి గారు నందిని గారు మరి ఎవ్రీ వన్ టీమ్ నటరత్నాలు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఈ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో నటరత్నాలు ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి యాక్టర్ అండ్ యాక్ట్రెస్ కి అద్భుతమైన సక్సెస్ రావాలి ఐ థింక్ మీరు ఫస్ట్ మూవీ అన్నారు కదా 
So I hope you have a stupendous success. And at Lage, it's very good to see a young women producer. Mikuda, congrats and also all the best. Ikra Vedic Medan Pedalu, Perpetna Chipali and Day, Eripatin Sumasro Garu, senior politician, Parchan Oslin Peru. Alage Ravikumar Garu, Aina Neno K movie you sent me the Yagnam, but very remarkable movie. It just stayed with me. So at Lage Gita Racheta, Sita Ram Garu. Mikoda is the first movie la ondi keda, so best of luck to you. Atlaga producers Chanti Garu, Divya Garu, and Mari Mukhyanga Inati function ki hero Sivanag Garu. Aina ne niti val kals na puru. What really touched me was his passion to make meaningful films. Chala passion unda inlo manchi movie thiyali that should remain with people ani. Ne nu aina inte mundu previous movies chooda ledu, but I'm sure this one will be very good. And these uh, movie songs are different different genres, and in this uh, movie, I have a lot of people in this movie. Technicians, Kanivandi, Nati Natalu, Sanketik Varkam, all of So, the movie is a success, and it is a lot of people. The success is that there are movies, there are many movies, there are many movies. So, that is the success of this movie. There are many movies that have been inspired by me. अलगे ना सांकेतिक निपुण नंद्रिक कोड़ा अभिनंदन लो इकड़ा म्यूजिक डायरेक्टर लेरन कुंटा नो या बट ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम एंड मीडिया मित्रल कोड़ा थैंक यू एंड ना निकल किन्वाइट चेस ना प्रतिवक्त करके सुनाक करके अंदर की थैंक यू पिकल मीटिंग है तो ओके कहने सिनेमा लो चल तो कुबेरा ने Dr. Divya Garu, Producer Garu, Narra Sivana Garu, Director Garu, Tavindu Mana, Nataratna Le Cinema, Oka Manchi Entertainment Picture, Baga Iti Success Kavala Ni, Yorodhu Dostey Cinema, Pratyavaka Vekti Jeevitaan Lo, Tama Tama Uruttol Lo, Bijayga Unna Pattiki, Kondar Relax Avatan Goa Saun, Elanti entertainment pictures itu korang perlu bakal lu, susun naru, cora al sahur serang orang bandi. Anu kira rodu, industri silo cahala mandi, bari budget pictures di sharu, low budget pictures di sharu, kuni bari budget pictures gorda success kalle, kuni low budget pictures gorda success sayi nai. Anu kira mana, itu orang tu sendiri semestan awan eh, dah ni mana, ah picture success rate ada ar perindi. इधर कोड़ा हंड्रेड परसेंट सक्सेस कावला नहीं प्रोड्यूसर कार की अदा वेतन का डायरेक्टर कार की ऑल दिन लो इन वालों ने अंते अंदर एक्टर्स अंदर की टेक्नीशियंस अंदर के कोड़ा नेनो बेस्ट बेस्ट जब तो अंदर के मंच बहुत से तो इस नमाज़ द्वारा रावल जब कोड़ा कोर कुंटना नेनो मोनालगो फंक्शंस को चान जिन्दो ये नाल को था ये दो नेर फर्स्ट डे लेना फंक्शन 96 लो कार्नोल लो अपडो इंटरलो ये लालो वांटेड लो पेरा लो हंड्रेड डेज फंक्शन दे रही हैं दी अपडो माधुर डिगारु एलिमिनेट माधुर डिगारु आज तो होम मंत्री उम्मा जो आंध्र प्रदेश के होम मंत्री का सिनेमा ग्राफी मंत्री का उन्नार in 1994, I was elected to the first time at the age of 28 years. I was elected to the first time at the age of 28 years. I was elected to the first time at the age of 100 days in 1996. I was elected to the first time at the age of 100 days in 1996. Tahun tahun ni baru function segoda ni ni, lelai nu. Aite mak istimewa sinema lu, samar samar edi, wel samar edi, nara samar na edu, mirchi. Ini sinema lu mak istimewa ni. Hendak mak istimewa ni ante, awal ni sinema lu, main ni wasta jiwita lu, palna lu. Yang ni gua ni aku, mau pesan tulal raja ke jiwita lu, susah tu lau. Yang baki Nih sekarang kan saya satu tahun lupa dia, saya nung, nalar saya lemel lega, 
గెలిచాను మన డైరెక్టర్ గారు అన్నారు మీ జీవిత నేపథ్యంలో కూడా సినిమా తీయాలి ఎన్నికల లోపు తీస్తామని చెప్పారు నా జీవితం ఎన్నికల లోపు తీసే పిక్చర్ కాదు అది ఎన్నికల తర్వాత తీసే సినిమా అది అది ఇంకో సమర సమారెడ్డిలాగా ఉండాలా ఇంకో వీర సమారెడ్డిలాగా ఉండాలా ఇంకో మిర్చిలాగా ఉండాలా ఇంకో బాహుబలిలాగా ఉండాలని చెప్పాను డైరెక్టర్ గారికి ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ బడ్జెట్ కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం ఆ పలనాడు నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా నా జీవిత నేపథ్యంలో ఎన్నికల తర్వాత ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది అది తప్పకుండా మీతో డిస్కస్ చేసి ఒక మంచి సినిమాని కూడా తీస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇంకొకసారి అందరికీ వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ ముఖ్యంగా మా ప్రవీణ్ గారు చెప్పారు చీకటి కోణాలని ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క జీవితంలో చీకటి కోణాలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి లైఫ్లో అందుకని అందరం కూడా ఎవరు వారి వృత్తుల్లో ఉన్నాం అందరం కూడా ఒకటే మేము పాలిటిక్స్లో ఉన్నాం నాకు పద్మ యాక్చువల్గా మేడం కోలే మంచి డాక్టర్ ఆ మరి ఆ డాక్టర్ ఉద్యోగులు పెట్టి ఆమె రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది ఇలా ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది లైఫ్లో ఎవరు ఏ వృత్తిలో ఉన్నా రానని తను చెప్పి కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ సినిమాలో మినవాళ్ళు అయినా అందరికీ కూడా ఒకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ బెస్ట్ విషయం చెప్పుకుంటూ మంచిగా ఈ సినిమా అందరికీ ఆర్థికంగా బాగుండాలా వినోదాత్మకంగా బాగుండాలో చెప్పి కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు అభినందనలు శుభాభినందనలు థ్యాంక్ యూ ముందుగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ సినిమా నేను చేయడానికి నేను చాలా ముందు తప్పన పడ్డాను ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఒకటి చేయాలని చాలామంది అప్రోచ్ చేయాను చాలామంది భయపడ్డారు ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే సినిమా మీద సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద సినిమా చేయడం అంటే చాలా కాంట్రవర్షియల్ అవుతుంది అనేది ఎందుకంటే నాకు దేవినేని సినిమా చేసినప్పుడు నందమూరి తారారత్న గారితో దేవినేని సినిమా చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ నేమ్స్ పెట్టాను మాకు అంటే దేవినేని నెహ్రూ వంగవేటి రంగ చలసాని వెంకటేశ్వరరావు ఈ రాధ ఒరిజినల్ పేర్లు పెట్టాను దాని మీద నాకు నాకు చాలా కేసులు గొడవలు గందరగోళాలు గుంటూరు కోర్టులు చే కోసలు చెట్టు నిద్రగాల్సి వచ్చింది అనమాట ఆ సినిమా మీద దేవినేని అవినాషు కొడాల నాని గారు వీళ్ళందరూ కేసులు పెట్టారు నా మీద నేను కోర్టులకు కూడా వెళ్ళాను కొంతమంది లాయర్లు కూడా పెట్టుకున్నాను అందరూ మన మీడియా మిత్రులందరూ కూడా తెలుసు దాన్ని మొత్తం అక్కడ విజయవాడలో కూడా అన్ని అన్ని రకాలుగా తెలిసినాయి అయినా కూడా నేను భయపడలేదు దీంట్లో కూడా ఒరిజినల్గానే తీశాను సినిమాని నేను ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే ఒరిజినల్గానే చెప్తాను మనసుల నుంచి వచ్చేస్తుంది బయటికి ఏదైనా మనసులు ఏది పెట్టుకోను ఏ విషయం ఉంది కాంట్రవర్స్ అయినా దేనైనా సరే అలా చెప్పేస్తాను దానికి ఒక్క విషయం సినిమా ఈ సినిమాకి నేను గెస్ట్గా పిలుస్తున్న ఒక వ్యక్తి గురించి నేను మీకు చెప్పాలి ఆ వ్యక్తితో నాకు చాలా బాండింగ్ ఉంది ఆ వ్యక్తిత్వ హీరోగా నేను మూడు సినిమాలు చేశాను పెద్ద స్టార్ ఆయన నేను చెప్తాను అది కూడా మీకు ఒక్క నిమిషం అండి అట్లాగే ఈ సినిమాకి ప్రారంభానికి ముందు అంటే దాన్ని నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేసి నా వెనక్కి నిలబడి అన్న నేను ఉన్నాను అని నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన మా తమ్ముడు టైగర్ శేషాద్రి గారు అండి చాలా గ్రేట్ బ్రదరు నీ వల్ల నేను ఒక మంచి సినిమా చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే నెక్స్ట్ టైగర్ శేషాద్రి గారి తర్వాత నేనున్నాను పద ధైర్యంగా నేనున్నా నేను చేస్తా రా అని చెప్పేసి మరి నా మిత్రుడు ఎలమాటి చంటి గారు ఈయన నాకు రెండో సపోర్ట్ అండి ఇద్దరు చదువుకు సపోర్ట్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలాగే అండి ఇప్పుడు మా సన్ మా అబ్బాయి సుప్రీం బాబు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సినిమాలు చేశాడు అట్లాగే లిటిల్ బుద్ధ అని ఒక మాస్టర్ పీస్ సినిమా చేసాం నాలుగు నంది వాటిలు వచ్చాయి అందరికీ తెలుసు మీకు ఇది దాంట్లో బుద్ధుడి క్యారెక్టర్ చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు ఆ సినిమాను దలాయిలమా గారు కూడాను సెట్ చేసుకొని తీసుకొని ఆయన టిబెట్కి తీసుకెళ్లారు ఆ రోజుల్లోనే చాలా చాలా అద్భుతమైన సినిమా మా బాబు వల్ల అంతకుముందు చే నేను సినిమాలు చేసినాను పెద్ద హీరోలతోనే కానీ కొద్ది దెబ్బ తిన్నాను మళ్ళీ తన వల్ల మళ్ళీ ధైర్యం తీసుకొని ఆ సినిమా ద్వారా మళ్ళీ బయటకు వచ్చానండి థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లాగే నమ్మి సినిమాలతోనే ఉండి సినిమాలోనే లైఫ్ నేను ఇది చేసుకుంటున్నాను నేను సినిమాల్లో నేను నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడే వచ్చాను అప్పటి నుంచే సినిమాలన్నీ మధు ఫినిషెట్లో నేను ట్రైనింగ్ అయ్యాను ఎప్పుడు ఎయిటీస్లో నాతో పాటు ట్రైనింగ్ అయిన 
నా ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్మేట్స్ పూర్వీ జగన్నాథ్ కానీ శ్రీకాంత్ గారు కానీ బండ్ల గణేష్ వీళ్ళంతా కూడాను మా అందరూ కలిసి మీరు చదువుకొని బయటకు వచ్చి ఎవరు దారిలో వాళ్ళు మేము బయటకు వచ్చేసి ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ఉన్నామండి ఎంతోమంది హీరోలు చూశాను హీరోయిన్స్ చూశాను ఎంతోమందితో మంచి మంచి సినిమాలు చేశాను బట్ అయినా కూడా ఏంటంటే సక్సెస్ సక్సెస్ కోసం పాట్లాడుతూనే ఉన్నాను సక్సెస్ కోసం పాడుతున్నాను నాకు కావాలి సక్సెస్ కావాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలో కావాల్సింది డబ్బు కదండి సక్సెస్ సక్సెసే తోపు సినిమా ఇండస్ట్రీకి అంతకంటే ఇంకేం లేదు బట్ దానికి నేను ఒక హీరోగా ఒక హీరోతో మూడు సినిమాలు చేశానండి చాలా బాండింగ్ ఉంది మా అబ్బాయి కూడా ఆ హీరోతో కొడుకుగా రెండు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడండి నేను ఈ సినిమాకి నేను ఎవరో మిత్రులు చెప్తే ఆయన్ని ఆ హీరోని పిలవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అన్నాను నేను ఫోన్ చేస్తే ఒక టెన్ డేస్ ఒక్క నిమిషం సార్ రెండు నిమిషాలు అయితే నేను ఒక్కే ఒక్క నిమిషం సార్ అయితే నేను 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 ఫీల్ అవుతుంది బాధపడుతుంది ఏంటంటే అండి నేను సినిమాలు నమ్ముకున్నవాడిని సినిమాలు మీద చేస్తున్నవాడిని ఏదో ఒక మంచి కథ తయారు చేసుకొని ఒక ప్రొడ్యూసర్స్గా చెప్పుకొని వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకొని నేను సినిమాలు చేసి బట్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ నా నా వల్ల ఇంతవరకు నష్టపోలేదండి ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ చక్కగా హ్యాపీగా ఏంటి కనీసం లాభాలు రాకపోయినా కొన్ని సినిమాలకి పెట్టిన పెట్టి పెట్టి తీసుకురాగలిగి అనమాట బిజినెస్లో అంత అంత ఇదిగా నేను ఇప్పుడు ఇప్పటికే నేను చేయగలిగే సినిమాలు నేను పద్నాలుగు సినిమాలు చేశాను పద్నాలుగు సినిమాలు ఏ ప్రొడ్యూసర్ నా వల్ల నష్టపోలేదు ఎవరు నేను నా వల్ల నష్టపోయారని ప్రొడ్యూసర్ ఒక్కడు లేరు అనమాట మొత్తం అంత ఇదిగా చేసుకుంటాను చక్కగా బడ్జెట్ పరంగా లో బడ్జెట్లో చేసుకుంటూ మంచి సినిమాలు చేసుకుంటూ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతున్నాను అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా నాకు ఫ్రెండ్స్ అండి వాళ్ళంతా కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు నా సినిమా అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళే ఫస్ట్ ఫోన్లు చేస్తారు శివనాథ్ గారు కృష్ణా జిల్లా నేను చేస్తా మొత్తం ఏ జిల్లా కా జిల్లా డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా వాళ్ళే అడుగుతారండి అడిగి అప్పుడు నేను చెప్తే ఎంతో వాళ్ళు ఆ సినిమా రేట్ని బట్టి వాళ్ళు రేట్ కట్టేసేసి సినిమా తీసుకుంటారు అంత హ్యాపీగా ఉన్నారు నా నాకు తరపున నా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అంత కూడా అయితే నేను అది నేను అడిగానండి ఆయన్ని అడిగితే మా మేకప్ మ్యాన్ అదే మేకప్ మ్యాన్ ఉన్నారు ఆయన మీకు టచ్లోకి వస్తారు అని చెప్పేసి అని ఓకే అలాగే అండి ఒక పది రోజులు సతాయించి అంటే ఐ మీన్ ఒక పది రోజులు తీ అదిగో ఇదిగో అదిగో ఇదిగో అని చెప్పేసి సునా గారు ఒక టూ ల్యాక్స్ ఇస్తే వస్తారంటండి అన్నాడు అంటే నేను టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చి ఆయన నేను నేను డబ్బులు ఇచ్చి సన్మానం చేసుకోవాలా నేను డబ్బులు ఇచ్చి నా ఆడియో రిలీజ్ చేయించుకోవాలి అని నేను డబ్బులు ఇచ్చి నా హీరో ఒక మంచి మనిషి మీ ఇద్దరు మంచి బాండింగ్ ఉందని నేను చెప్పుకోవాలి ఆయన నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మా ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్షిప్ అని ఆయన చెప్పుకోవాలి ఇది ఏంటండి సుమన్ గారు అండి సుమన్ హీరో సుమన్ గారు అది నేను చెప్తున్నా కదా ఆయనతో మూడు సినిమాలు బాండింగ్ మూడు సినిమాలు చేశాను నేను ఆయనతో సుమన్ గారితో మీడియా వేదిక ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సుమన సార్ సుమన్ గారు నేను ఒకటే చెప్తున్నా మీకు సినిమాల్లో ప్రతి డైరెక్టర్ కూడా ప్రతి హీరోని తయారు చేస్తాడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ డైరెక్టర్ ఒక హీరోని తయారు చేస్తాడు అది ఇప్పుడు మేము కొత్త వాళ్ళతో చేయగలం మీ లాంటి సీనియర్స్తో చేయగలం ఎవరైతే ఉన్న హీరోలు తీసుకొచ్చి హీరోలను చేయగలుగుతాం డమ్ ఉంటే అలా లేకపోతాం హీరోలను కూడా మీరు డైరెక్టర్లను తయారు చేయలేరు సార్ మేము హీరోలను తయారు చేయగలుగుతాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇంకెప్పుడు కూడాను అట్లాంటి పద్ధతులు మీరు ఎప్పుడు పాటించకండి ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే ఒక చిన్న డైరెక్టర్ ఉంటాడు పెద్ద డైరెక్టర్ ఉంటాడు ఎవరు ఉంటారు పది మంది వచ్చి ఒక స్టేజ్ మీద నిల్చుంటే ఆ సినిమా ప్రమోట్ అయ్యి ప్రొడ్యూస్ కానీ డబ్బులు ఇచ్చి డైరెక్టర్కి ఒక సినిమా వస్తాయి అనేది ఒక ఆలోచించండి మీరు కమర్షియల్ ఉండగలం సార్ మీరు చాలా తప్పండి సుమన్ గారు మీరు చాలా హర్ట్ అయ్యా నేను ఆ విషయం మీ మీ మేకప్ మన వెంకట్రావు గారికి కూడా నేను చెప్పాను నేను ఫీల్ అయ్యాను ఆయన ఎందుకండి ఫీల్ అవ్వటం అన్నాడు ఆయన ఫీల్ అవ్వరా అవుతామండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీల్ అవుతాం సుమన్ గారు ఇలా చెప్పినందుకు మీరు ఏమనుకోవద్దండి ఆ తర్వాత మీ నుంచి నాకు ఒక్క ఫోన్ కూడా రాలేదు నేను మీకు నాకున్న బాండింగ్ అండి మూడు సినిమాలు చేసి ఆ మీతో నేను కానీ మీకు నుంచి రెస్పాన్స్ రాలేదు తప్పండి అది చాలామంది హీరోలు ఉన్నారండి పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు సార్ ఎంతోమంది హీరోలు నేను పిలుస్తూ ఇచ్చారు నా సినిమాలకి పెద్దవారు ఉన్నారు 
పేర్లు అవుతలేదు ఏదో స్టార్స్ ఉన్నారండి స్టార్స్ నెంబర్ వన్ స్టార్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా చాలా గౌరవంగా చూస్తారు అది మీరు చేసింది చాలా పొరపాటు సార్ థ్యాంక్ యూ సారీ సారీ సార్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు ఒక నిమిషం సార్ ఇప్పుడు ఇది అవార్డు ఇస్తున్నామండి మన నటరత్నాలు అవార్డ్స్ని మన గెస్ట్లకి ఇచ్చుకొని మేము సత్కరించుకుంటున్నాము అదొకటి తర్వాత సుప్రీంబాబుది బర్త్డే ఉంది వాళ్ళ 